、ヘイリー・ウェステンラ、ヘイリー・ウェステンラ、ヘイリー・ウェステンラ、1987年4月10日台は、ニュージーランド・クライスト・チャーチ出身の歌手である。アイルランド系ニュージーランド人。日本では、ヘイリーの名義で活動している。なお、ヘイリーは、米語読みであり、ニュージーランドでは、ハイリーに近い発音である。祖母は歌手、母方の祖父は、ピアニストという音楽好きの一家に育った。6歳の時に、学校のクリスマス会で歌を歌ったことから始まった。彼女が絶対音感の持ち主であることに気づいた、教師に勧められ、バイオリンやピアノ、リコーダーを習い始めた。やがて発声の練習も始め、ミュージカルの舞台を夢見るようになった。11歳までに40回を超える舞台を務めた。12歳の時に家族と友人に配布する目的で、デモアルバム、ウォーキング・イン・ザ・エアーを録音し、全部を制作した。この録音を終えた後、妹と一緒に、クライスト・チャーチの路上でパフォーマンスを追った。多くの群衆に取り囲まれ、それを目にした、カンタベリーテレビの記者から番組への出演申し出を、受けた。テレビでのパフォーマンスはプロモーション会社社長の目に留まり、その後、ユニバーサルミュージックニュージーランドからレコーディングの申し出を受けた。2000年に自身の名を冠したヘイリー・ウェステンラでデビューを果たした。アルバムは好調な売れ行きを示し、クリスマスアルバムマイ・ギフツ・ツー・ユーが制作された。ニュージーランド随一の声楽指導者であるマルビナ・メジャーも彼女の才能を称賛し、レッスンを買って出た。2002年の春にロンドンへ渡った際は、ラッセル・アートソンと共演する機会にも恵まれた。ヘイリーの名が国際的に知られるようになったのは2003年にデッカレコードと契約しアルバムピュアを発表してからのことである。クラシックの楽曲やポップス、マオリの伝承歌のほかジョージ・マーティンの書き下ろし曲などを収録したこのアルバムはイギリスのクラシックチャートで1位、総合チャートで7位となり、国際的な累計売り上げは200万枚に達した。ピュアは日本でも28位と検討し、さらにテレビドラマ、白い巨頭の主題歌にアメージンググレースが起用されたことで広くその名を知られるようになった。日本ではこの他にモーツァルトの子守歌が映画ローレライの主題歌に採用されたことも話題になった。2005年にはアルバムオディッセイを発表した。ここで彼女はいくつかの曲を共作し、編曲にも参加している。同年12月には、カート・ブラウニング主催のアイスショーにゲスト参加し、アンドア・ボチェッリと共演した。2006年の前半は、ソロ活動と並行しているディーボのツアーにゲストパフォーマーとして参加した。同年8月から2007年前半にかけては、ケルティック・ウーマンに加入し、コンサートツアーに同行した。2007年には、ウエストサイド物語の録音、7月30日発売にマリア役で参加した。2007年2月にはアルバム、トレジャーを発表。彼女自身が、すべての選曲を行った。このアルバムは、彼女の祖母に捧げられた。2008年5月に、日本で、シングル、アメージング・グレース2008をリリースした。これは2005年に、白血病で亡くなった。ホンダミナコの残された音源との仮想的なデュエットによるバージョンである。同年6月3日には NHK 歌謡コンサートに洋楽歌手として初めて出演し、ホンダの2004年のライブ映像をバックにこのデュエ版による歌唱を披露した。翌6月4日にはこのアメージンググレースに加え日本のポップスのカバーを収録したアルバム純21歳の出会いをリリースした。ここでヘイリーは一部の楽曲の編曲や役詞も手掛けている。アメージング・グレースの一部とボーナストラックの白い色は恋人の色では綺麗な日本語による歌唱を聞かせている。ユニセフ親善大使である。ガーナでは遠くから学校へ通う貧しい地域の少女のために自転車を買うための資金集めばいくつフォーガーナに協力している。この他にも、イギリスでのいじめ防止の活動やニュージーランドでの乳がんの早期発見の啓発活動などにも取り組んでおり、
、こうした世界でのチャリティー活動は高く評価されている。2009年3月10日に、ヘイリー・ウェステンラ東京都、セービー・チルドレンズ・ホーム東京チャリティーイベントの工事員に参加した。三兄弟の長女で妹と弟がいる。オランダとアイルランドの家系出身。現在はロンドンに在住。2010年4月、ロンドン在住のフランス人男性と交際していることを認めている。2012年2月、以前より交際していた。フランス人音響技師のアーノ・サバードとの婚約を認め、2013年12月29日に地元ニュージーランドにて結婚式を挙げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。